അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ടി വിയുടെ പുതിയൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇ വി എം തിരുവനന്തപുരം ഷോറൂമിലാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഫോക്സാൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ടീറോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിസ് മിഡ് സൈസ് എസ് യു വി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓട്ടോ എക്സ്പോയിലാണ് ടീറോക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ലോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ലൈനിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോഡലായിട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോഡലിൽ സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ചാണ് അലോ വീൽസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആർ ലൈനിൽ നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോ വീൽസും അതുപോലെ തന്നെ ആർ ലൈനിലുള്ള ബാഡ്ജിങ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒരേ കളർ തീമിലായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ബാക്കി ആ ഒരു ഡിസൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം ടീറോക്കിൻ്റെ മുന്നേഷത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടീറോക്കിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നാല് മീറ്ററിൻ്റെ മുകളിലുള്ളൊരു വാഹനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ക്യു ബി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്നൊരു വാഹനമാണ് ഔഡിയുടെ ക്യൂ ടുവിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ ത്രീയിലൊക്കെ വരുന്ന അത് സെയിം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് എം ക്യു ബി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ടീറോക്കും ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയൊരു ഡിസൈനിലാണ് ഒരു ഗ്രില്ല് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീമിൽ തന്നെയാണ് ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഡിസൈൻ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു വി ഡബ്ല്യുടെ ലോഗോ ഒക്കെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഫോക്സാൻ്റെ ഏതൊരു വെഹിക്കിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുൻവശമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടീറോക്കിൻ്റെ മുൻവശം വന്നേക്കുന്നത് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് വന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ായിട്ടുള്ളൊരു ലുക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്രില്ല് കവർ ചെയ്തിട്ടൊരു ക്രോം ഗാർണിഷ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടൊരു ചേഞ്ച് വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ എയർ ഡാമിൻ്റെ ഡിസൈനും ആ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഏകദേശം ആ ഡിസൈന് കുറച്ചും കൂടെ ചെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് എയർ ഡാമിൻ്റെ ഡിസൈൻ വന്നേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഒരു സിൽവർ ക്ലാരിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ സെൻസേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് വന്നിട്ട് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതായത് എൽ ബിയും ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ആണ് എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് മുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ആർ എല്ലും സെയിം ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന ഈ ഒരു ലെയറാണ് ഫോഗ് ലാമ്പ് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റിൽ കോൺറിങ് ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ആണ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ഒരു ബോണറ്റിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം ആ ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് ക്യാറ്റർ ലൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സ്പോർട്ടി ലുക്കിലേക്ക് വാഹനം മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ക്യാറ്റർ ലൈൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീലാർച്ചിലും സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കുറച്ച് ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് ബൾജ് ചെയ്യിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വീല് വീലാർച്ചിൻ്റെ ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാഡിങ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീമിലുള്ള ക്ലാഡിങ് ഈ ഒരു വീലാർച്ചിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീൽസ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ടയർ സൈസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് മുമ്പ് ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലിന് നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ചായിരുന്നു ആർ ലൈൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ആർ ലൈനിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു നോർമൽ ഒരു ഹൈ ലൈൻ മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വേരിയൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങിൻ്റെ ആർ ലൈൻ ബാഡ്ജിങ് ഒന്നും ഇല്ല സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് മാത്രമാണ് വീൽസ് വന്നേക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ടയർ സൈസ് വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് വീൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഫൈവ് സ്പോക്ക് അലോ വീൽസ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഡിസൈനിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വീൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഈ ഒരു വിൻഷീൽഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹീറ്റ് ഇൻസുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു വിൻഷീൽഡാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റി വരുന്നത് നമുക്ക് ഫോക്സാൻ്റെ വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഉള്ള വിൻഷീൽഡാണ് എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കു
അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാനോറമിക് സൺ റൂഫ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പാനോറമിക് സൺ റൂഫ്സ് ആണ് അകത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്സാൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് ഒക്കെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ബോഡി കളേഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് തീമിലുള്ള ക്ലാഡിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെറുതെയല്ല ഈ ഒരു വീലാർച്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെഹിക്കിൻ്റെ ഓൾറൗണ്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ക്ലാഡിങ് ആണ് അത്യാവശ്യം സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാഡിങ് ആണ് അത്യാവശ്യം വാഹനത്തിന് അത് ആ ഒരു എസ് യു വി ഫീഡും നൽകുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം പ്രൊട്ടക്ഷനും നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ക്രമീകരിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു റെയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് വാഹനം ഈ ഒരു ക്രോം ഫിനീഷ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ക്രോം ഫിനീഷ് മൊത്തത്തിൽ ഏപ്പിലറിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഈ ഒരു എൻഡ് വരെ റെയറിൽ എൻഡ് വരെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ക്രോം ഫിനീഷ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു റെയറിലെ റെയറിലേക്ക് ഈ ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പല വാഹനങ്ങളിലും കാണുന്നതിന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പല വാഹനങ്ങളിലും കാണുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പാണ് യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള സ്പ്ലി സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെയിൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെയിൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റാണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളാണ് മുൻവശത്തെ ആ ഒരു കാഴ്ചകളുടെ ഡിസൈനിനെ കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ ഫീച്ചേഴ്സ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഡിസൈനിൽ കുറച്ചും കൂടെ മികച്ച് നിൽക്കുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ റെയർ തന്നെയാണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഡ് ലൈ ടെയിൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി ഫോഗേഴ്സ് വൈപ്പേഴ്സ് ഷാർപ്പി നാൻഡിന സ്പോയിലർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാഹനത്തിൻ്റെ റെയറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ നമ്മൾ മുൻവശത്ത് കണ്ട പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെൻസേഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ക്രോം ഫിനീഷ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റെയറിലും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മുൻവശത്തുള്ളത് തന്നെ അധികം ഒരുപാട് ക്രോമിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് ക്രോമിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് മൊത്തത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു റെയറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിൽവർ ക്ലാഡിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അത്യാവശ്യം ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനും ടീറോക്കും എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം സെൻട്രലായിട്ട് കുറച്ച് വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അത് സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഫോക്സാനുള്ള ഒരു യുണീക് ഫീച്ചറാണ് ഈ ഒരു ബോട്ട് ഓപ്പണർ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫോക്സാൻ്റെ ലോഗോയിൽ വരുന്നത് ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ബൂട്ട് ഓപ്പണർ ഈ ഒരു വാഹനത്തിനും കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബൂട്ട് സ്പേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററാണ് ബൂട്ട് സ്പേസ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടീറോക്കിൻ്റെ റെയർ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് തന്നെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം വേറെ കളർ തീമിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല ബ്ലാക്ക് തീമിൽ തന്നെ ഉള്ള ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ആണ് റെയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഡോർസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കളർ തീമിലൊന്നും അങ്ങനെ വേറെ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ബ്ലാക്ക് തീമിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽ വന്നിട്ട് സിൽവർ ഫിനീഷിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം സപ്പോർട്ട് വരുന്ന ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാറാണ് വരുന്നേക്കുന്നത് നല്ല സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് പോ പോവിൻ്റെ കൂടെ ബട്ടൺ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ വന്നിട്ട് ഏകദേശം വൺ ലിറ്റർ വൺ ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട് മാക്സിൻ ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള സപ്പോർട്ട് വരുന്ന സീറ്റ്സാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ്സിൻ്റെ ബാക്കിലാണെങ്കിലും മാക്സിൻ ഹോൾഡേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡോർസിൽ തന്നെ സ്പീക്കേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് റെസ്റ്റീൻസ് ആണ് വരുന്നേക്കുന്നത് മൂന്ന് ഹെഡ് റെസ്റ്റീൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സീറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റ്സ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ഈ ഒരു റേഷ്യോയിലാണ് സീറ്റ്സ് സീറ്റ്സ് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഒരു ടോപ്പിലാണെങ്കിലും ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ്സ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻറ്റീരിയറിൽ നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക്
അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് പാട് തന്നെയാണ് സെൻറ്ററിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങാനൊക്കെ കുറച്ച് പാടായിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സെൻറ്റർ ടണൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും കുറച്ച് പാടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ടീറോവിന് ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വാഹനങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് നോർമലി ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും ഫോക്സാൻ്റെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇൻറ്റീരിയറാണ് ബിൽ ക്വാളിറ്റിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ഉള്ള ക്വാളിറ്റിയിൽ അതിന് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഒരു കോക്പിറ്റ് ഡിസൈനാണ് ഫോക്സാൻ ഈ ഒരു ടീറോക്കിന് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ടിഗോണിലൊക്കെ കാണാൻ ഇൻഫോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആപ്പ് കണക്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടീഷൻ്റെ എ സിയുടെ വെൻസ് വരുന്നുണ്ട് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഹസാറ്റ് ലൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് ഒരു ഡ്യൂൾ സോൺ എയർ കണ്ടീഷനാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു റയലിലും ഫ്രണ്ടിലും സെപ്പറേറ്റുള്ള എയർ കണ്ടീഷൻ സോ ടു സോൺ എയർ കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസും ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം റയലിലും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പുഷ്പൻ സ്റ്റാർട്ടാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ചാർജിങ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ചാർജിങ് പോർട്ട് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഷത്തായിട്ടായിട്ട് ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഓട്ടോ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മാനുവലി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചസൊക്കെ അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഡോർസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഡോർ പവർ വിൻഡോസിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് വരുന്നുണ്ട് വിൻഡോസ് എല്ലാം വൺ ഡേ ചപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആണ് മിറർ ഫങ്ഷൻസ് അതായത് മിററിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് കൺട്രോൾസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോർസ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോർ ലോക്ക് കീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് അത്യാവശ്യം കുറച്ചും കൂടെ റയറിലുള്ള ഡോർസിൽ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഈ ഒരു ഡോർസിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ കൈയുടെ സപ്പോർട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽസാണ് വന്നേക്കുന്നത് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഡോർ ലോക്ക് കീസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് നമുക്ക് നോർമലി ഉള്ള ഫോക്സ് വാനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് അതുപോലെ ടിൽറ്റും ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് ഫങ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് തന്നെ ഫോക്സ് വാനിൽ വരുന്നൊരു ഫീച്ചർ തന്നെ വന്നേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ പാരൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ കംഫോർട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ നമുക്കിപ്പോൾ ജി ടി ഐയിലാണെങ്കിലും ജി ടി ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാഹനത്തിലാണെങ്കിലും തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തിലും ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സപ്പോർട്ട് വരുന്ന നല്ല കംഫോർട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ തന്നെയാണ് മൾട്ടി ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ എം ഐ ഡി ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യമാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കോക്പിറ്റ് ഡിസൈനാണ് അതിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഡിജിറ്റലായിട്ട് തന്നെയാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ ടാക്കോമീറ്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സർവീസ് റിമൈൻഡർ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ തന്നെ മൾട്ടി ഫങ്ഷൻ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ത്രീ സ്പോക്കാണ് അതിൽ തന്നെ മ്യൂസിക് മീഡിയ കൺട്രോൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് കൺട്രോൾസ് വരുന്നുണ്ട് എം ഐ ഡി കൺട്രോൾസ് വരുന്നുണ്ട് വോയിസ് കമാൻഡ് അതുപോലെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കൺട്രോൾസും ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഈ ഒരു ലെതർ ആപ്പിലുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് സെവൻ സ്പീഡ് ഡി എസ് ടി ഇയർ ബോക്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ആ ഒരു ടി എസ് ഐ എഞ്ചിനിൽ ഈ ഒരു സെവൻ സ്പീഡ് ഡി എസ് ടി ഗിയർ ബോക്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ടി ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാഹനത്തിൽ നമുക്കറിയാം സെവൻ സ്പീഡ് ഡി എസ് ടി ഗിയർ ബോക്സ് എത്രത്തോളം പെർഫോമൻസും അതുപോലെ
അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ കോ ഡ്രൈവർ സൈഡും വൈസേഴ്സ് സൺ വൈസേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു റീഡിംഗ് ലാബും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ബില്ലൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂൾ ഗ്ലോ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്ലോ ബോക്സും ഒരു കൂളിംഗ് ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉള്ള ഗ്ലോ ബോക്സാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലോ ഗ്ലോ ബോക്സ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പസാറ്റിലെ കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൽ തന്നെ സി ഡി പ്ലെയർ വരുന്നുണ്ട് എസ് ഡി കാർഡ് സപ്പോർട്ടാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ടി എസ് ഐ ടി എസ് ഐ ഇവോ എഞ്ചിനാണ് ആ വൺ ഫിഫ്റ്റി പി എസ് ആണ് പവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു ചെറിയ വാഹനത്തിൽ ഈ ഒരു ഇത്രയും പവർ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസും അതുപോലെ തന്നെ മൈലേജും തരുന്ന എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് 